ان شاء الله وجانا ريسايت سورة ياسين وان تايم الاستاذ عبد الله ويجيب الكلمة ان شاء الله ثم ريسايت ياسين تو تايمز افتر ذلك ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأفقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب هو مغفرة وأجر كريم إن الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد 
الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة <تصفيق> يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أن لهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا 
يستحيون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة في ما في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لغرسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم صلاح الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المسلمين لنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهمنا وعطنا ولا تحرمنا وآثمنا ولا تكفر علينا ورضى عنا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم سبحانك لا إلا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, it's um, always an honor to share a platform with our teacher, Qadr Ahmad Allah subhanahu wa ta'ala. Um, preserve him, continue to bless him. Um, I, uh, I, I, I was reluctant to uh, recite along with him because I, I like the rest of you, I enjoy to listen to him recite. MashaAllah, um, and um, Alhamdulillah, we are here today, to, this night, to um, take advantage of an opportunity which has been given to us uh, like many other opportunities that Allah subhanahu wa ta'ala has given us in our lives and that when we look at um, the human story um, or when we reflect upon the human story, story um, at least for me I like to personally see the human story as an example of of a creature which has been estranged from his master through a violation for a sin committed and then given the opportunity um, after being cast down from grace uh, into this particular realm to redeem him or herself. Allah subhanahu wa ta'ala has given us the opportunity to retent, repent and redeem um, but our redemption is not really through um, practicing uh, our individual devotion, but rather it is also through a responsibility which the Qur'an calls al khilafah Now this is the month of Sha'ban, and this is the month where the Prophet ﷺ fasted more than any other month. It is not from the Ashur Hurum, from the four sanctified months of the Islamic calendar, which Allah subhanahu wa ta'ala said that these months were sanctified from the day He created the heavens of the earth. It is not the month of fasting, the month of Ramadan either. Uh, but the Prophet sallallahu in spite of that, he took advantage of the opportunity to fast this particular month, among, among other months, but more than any other month of the year. And during this month, as we know, uh, there are traditions which teach us that the half point of this month of Sha'ban is a very special day. And it is said in some of the uh, traditions that during the night of Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala, He descends to the lowest heavens and He calls out, is there not one seeking forgiveness so that I may forgive him? Is there not one seeking provision and sustenance who I will grant sustenance to? Is there not one who is in tribulation or tried, or one who is distressed, who I will grant well-being well to? Is there not one asking to be relieved of their distress during this night? <clears throat> now the history of the celebration of the Nisr Shaban, the half of Shaban, it goes back to more than a thousand years. Now, of course, you would think that of course that it should go back to 1,400 years and that 
the assumption would be that the Prophet ﷺ was someone who initiated the practice. But our scholars are, are they differed about this from the early period. And there are no, there's no reliable information to show us what exactly the Prophet ﷺ did on this night, nor any reliable narrations from the Sahaba. But we do find among the Tabi'in that there were some who uh, magnified this night. Among the mean scholars of scholars of Sham, such as the Tabi'i Makur, the Mashqi, the, the Damascene, Masin, great Tabi'i Hadith scholar, uh, Makhoud, and also Khalid ibn Ma'dan, among others. And it is from them that this practice has spread uh, to Basra and then other sectors. Uh, but there are those on the other side as well who felt reluctant to do so, such as many of the scholars of Medina, uh, the disciples of Imam Malik. And the reason I even bring this up and mention the very fact that there is some disagreement about this is that a pet peeve of mine is that I observe and have observed for many years how when Muslims would gather together to for occasions like this one. And there would be someone who would come up and stand, come up and speak and they would talk about the evidence for why this is permissible, that's permissible. And for me, I just feel that if you are coming here, then the assumption should be that uh, you have a conviction that there is something special about this night. And there's no need, there should be no need to speak about, like for instance, why the motive, for instance, is permissible, or is not a good eye, or things like that. Um, and, but of course, that was, I would say that I would, I would, I acknowledge as well that by even saying what I say would seem to be some of, this, of the same thing. But the, the main reason why I want to bring this up is just simply that um, we as Muslims have to be not only careful about um, about undermining or misrepresenting the legacy of the Prophet alayhi salatu um, and that we come off as too strict or too extreme but we also have to be very careful about developing a sense of arrogance or a sense that we are better than others uh, when we do things that we believe to be true and we know that others object. That is to say that if we are going to gather as we are gathering, that we should try our best to begin with the best of intentions. We should not do this as a reaction to anyone or to sort of... Um, um, sort of rub it in anyone's face, right? That if we believe this and we believe we come up with a pure intention, that we do it because we believe in something. We believe that it's a special night, we believe that it's a blessed night, uh, and inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala, we hope and pray that He will give us the blessing of this night. I uh, mean, Imam Shafi'i um, is reported to have said that, uh, but, قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ دُعَاءُ الشِّجَابُ فِي خَمْسِ لَيَادِ That it has reached me that dua is accepted during five nights. And he mentioned Laylat al Jum'ah, Laylat al Eidain, the two Eids, Awwal wa Rajab, the beginning of Rajab, wa Nisu Sha'ban, and the, and the half of Sha'ban. And then he went on and said, Said, and I consider it, consider it favorable to do all of the things that I have narrated about these nights. Right? So this is Imam Shafi'i. So Imam Shafi'i himself definitely acknowledged that there was something special about the night, the half of, of Sha'aban, Mr. Sha'aban. Um, but again, there are other scholars who did not necessarily acknowledge that. And it's important for us as Muslims that we try our best not to see those who feel reluctant to participate 
as being people who don't truly love the Russian Jihad and Islam, right? And that ourselves, we truly love the Prophet Sallallahu and that is why we do what we do, right? And there's enough of that going around. So this is an important thing to reflect upon. A very important thing to reflect upon is to begin with good intention, with the right intention. Not do it out of reaction, but out of conviction. And if we don't have conviction, then we probably won't get the full blessing of the night anyway. So there's many virtues, as I alluded to by this hadith, attributed to the Prophet Muhammad and things have merit and virtue for many different reasons. They said that a thing can be virtuous, virtuous because of the time that it happens. So for instance, deeds are multiplied during the month of Ramadan. So during the month of Ramadan, what we, what we do with good deeds is much more, they're much more important than outside of the month of Ramadan or on other, other blessed days that we are familiar with, right? That the fasting is good, but fasting on Mondays and Thursdays is even better. Or fasting on the white nights are even better, right? So, so sometimes it's because of the time that a, a, an event happens or a thing where a particular worship is carried out. Sometimes it is, it is deemed to be virtuous and meritorious because of um, the place it happens. Now, we just pray Salat al and, and we learn that when we come together for, for Jama'ah in general, that our individual prayers are multiplied by 25 to 7, 27 times. So sometimes it because of like how many people are there as well, you know, but the place where it happens, you know, in the masjid, or let's say, look, what, let's, let's think about this, this Salat happening in Mecca, in the Masjid al-Haram, what happened in the Prophet's mosque or happening in Al-Aqsa, the, the multiplication of those <laughs> blessings. So because of the place the deed occurs, can give it great merit. So the time, the place, sometimes it can be the people who actually carry out the deeds as well. That Allah subhanahu wa ta'ala will look upon certain people and see that they are present. Because of their presence, that Allah subhanahu wa ta'ala grants a great, much greater reward to the to the congregation than he does to you know, to that congregation in the absence of those people. Or the individual, when that individual acts and, and does a particular thing that others do. That your charity may not be like mine. I mean, like, that I might get only one point for my charity. You may get a hundred points for yours. Because we don't know who is really closer to Allah. That don't ascribe purity to yourself. He knows best the one who has taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala. He says that so because of the time, the place, the individual, then sometimes the actual deed itself. What is the action that is done? And one thing we know that the Prophet did in the month of Sha'ban was fast. And fasting, realistically, this month is it's really, this month is really all about Ramadan. Even though it is before Ramadan, but it's really all about Ramadan. Some of the Tabernacles used to call the month of Sha'ban, Shahrul al Qur'a, the month of the readers, month of the reciters. Because they themselves would prepare for the month of Ramadan during the month of Sha'ban, that they would increase their worship. They would they increase their salawat and their their their, their, their zakawat and their their the qira'ah of the Quran, especially the recitation of the Quran, because Ramadan is really a celebration of the relevant uh, revelation of the Quran. That's really what the month of Ramadan is all about. Is the is the celebration of that revelation that Allah subhanahu wa taala has given us guidance in this in this realm. That He's given us the responsibility of khilafah, but He's also given us guidance to ensure that we are fit for khilafah, fit for khilafah. And I do think it's extremely important that as Muslims, as we increase any act of worship that we, that we take on or adopt any particular type of routine of worship, that we reflect upon what the ultimate goal 
Allah subhanahu wa ta'ala has with us in this realm. And I would say that we all know that it's ibadah. Yes, Allah wants us to worship only Him. That's the aim. In order to know Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah also said when He created Adam, I am placing a khalifa, a vicegerent in this in this realm, a steward for this realm. The human being is the only creature on this planet with both the capacity to save all life and to destroy it. Right? And Allah subhanahu wa ta'ala has given us the status right, of this realm to remain in the objective of maintaining balance. And so Allah subhanahu wa ta'ala created us as psychosomatic beings, as beings who are both flesh and then we are spirits. We are flesh and we are spirit as well. And uh, uh, with, with, as we increase our knowledge, we, the aim is for us to gain greater mastery over the flesh, over our appetites. And so when you look at fasting, fasting should be seen as a tool to help us perfect our humanity. Because we truly have to be concerned about our appetites. That if we gain mastery of our appetites, we remember the why that Allah subhanahu wa ta'ala, He praised Adam, alayhi salam. Because right, the angels, they looked at Adam and said, oh, oh, well, look at he's, he's, he's he can be influenced, he can be corrupted. Right? Are you going to place in there someone who, who shed, sheds blood and creates mischief? Right? Like they, they can see through the very fact that when you have appetite, there's a possibility you can be corrupted. But Allah turned it to something else. Right? He turned in a different direction and He gave Adam the uh, knowledge of all the names. And I was to say that he gave him rationality, gave him will, gave him reason, gave him the, the ability to master his appetites. Right? And so Allah subhanahu wa ta'ala has given, this, given us this responsibility, even if we fail, as if we know, because of the hadith teaches that eventually the human, the human project sort of fails, eventually. At least, you know, for most people. Not for the Anbiya, not for the Uliya, not for the Salihin, not for them. It doesn't fail with them, right? But for most people, it's a, it's a failure, right? Allah's ibad mukhlasun, right? Allah subhanahu wa ta'ala with them, no, it, it's not a failure. But what did those people do? And so fasting is something that the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam did. And so he told us too that, that, that the doors, the abwaabu khair, the gateways to goodness, there are these three things. And he mentions as sumujunna, that fasting is a shield. And charity it extinguishes uh, sin in the same way that water extinguishes fire. And the prayer that a person makes in the middle of the night. So it's to say there's three things, gateways to goodness, gateways to virtue. That is to say that it's fasting, charity, and uh, and tahajjud, a loss of, 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 of our basic needs, food, drink, right, among other sources of gratification, a, 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 a loss of wealth, and a loss in sleep, right? And so, but these become the gateways to goodness, the gateways to virtue. Because the ultimate aim, as the Quran says, is in order for you to become people of taqwa, that is to say that we don't want to simply be people who do good things. We want to be people who want to do good things when we don't even have the opportunity. Right? And if we are people who, who not only do bad things, but we want to do bad things when we don't have the opportunity, that is really a big, a big, a big problem. But through the month of Ramadan, if we're fasting as a school in itself, of self-mastery, of self-discipline, then we can become what Allah subhanahu wa ta'ala has created us, created us to become. So He gave us this responsibility, He gave us the tools in order to, to fulfill that responsibility. And fasting, and the Prophet sallallahu he fasted Sha'ban, and some of the scholars say that he fasted Sha'ban in preparation for Ramadan, so that when Ramadan came, it would be easier for them to deal with it. If you don't fast the entire year, then all of a sudden you fast one day right before Ramadan. <laughs> You're going to have some problems most of the time. Like a headache or among other things. Right? It's going to be difficult. You see, But 
Uh, you shouldn't just simply fast because of good health. Uh, you fast for reward with Allah, of course, but you're fasting for some mastery. It is teaching you. Fasting teaches, it teaches us that if you can give up the things that your body needs, then you can give up the things that your body does not need, but also, more importantly, to give up the things that your soul does not need and will ultimately corrupt it. So, so this is an opportunity for us, and as I stated, Imam Shafi said that it is one of the nights where Allah subhanahu wa ta'ala, um, he accepts prayer. Um, so we should take full advantage of this night, um, 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 as much dua as we possibly can get, we can, we can, we can um, do. Um, our, the Tabi'in who initiated, who actually uh, who popularized the celebration of Mr. Shaban, they should come out to the masajid, they will perfume the masajid, they will wear their best clothing on that night, they will pray, um, and they would fast the following day. So some of you, if you didn't fast today, because today is a good, it was a good day of fasting too. Monday is always a good day of fast. Another reason why it's a good day to fast in this, this Shaban is because it's among the white nights of the month. You know, the 13, 14, 15, the white nights of the full, full, full of, the, of the full moon as well. Right? That's another reason why it's good to fast it. So, so, so if you if you can uh, withstand it, that we should take full advantage of this blessed night, inshallah, and and the following day, inshallah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that He grant us the strength to take uh, full advantage of this night and that He answer all of our prayers uh, and He grant us the ability to fulfill our humanity because our Prophet, as He told us, in the Akhlaq, I have been sent uh, for nothing else than to perfect noble characteristics and may fasting be a source of human um, perfection or a source of self-discipline and mastery inshallah for all of us everyone if you're following Hari Mat, let him read it and if he stops then you also stop it actually, actually I like people to recite with me especially <laughs> Especially in the occasion like this, last night, everyone wants to to say yes in out loud. I don't have any problem with that. I grew up with that actually. In Morocco, 15th of Shaban, beginning of Rajal, the 27th of Rajal, uh, the night of Mulid, we recite yes. So since I was young, uh, I have no problem reciting with that with me, inshallah. Jazakallah khair, Ustaz Abdullah, Ustaz Abdullah, thank you so much. Ustaz Abdullah is very, is, you know, for me it's an example. It's a very good example for me. He's the person, mashallah, who grew up here in America, and he's still young actually, he's not. And he's a doctor already, PhD in Islamic studies. And so he can recite Quran in a beautiful way, he can recite Hadith. His translation from Arabic and English is excellent actually. Excellent. I learned a lot of English because when the wife, when he translates from Arabic, say, yeah, that's the word in, in English. So I learned a lot from him. He's my sheikh too. <laughs> so Zala Khair wa Barakafi, my Allah bless him and his wife and his uh, two children, Maryam and Muhammad Tahir. Uh, Thank you so much for coming tonight. He blessed us. I'm sure everyone here he benefited something tonight in his speech. Uh, there is nafahat in the, uh, I don't know if it's a hadith or a word. Yeah, yeah. 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 how do you translate nafahat? Nafahat. Something to breathe like this. Good smelling, good breathing. It's like when the wind is, br yeah. is bringing good smell. It's so a go out and, and smell it. And this is what we're doing here, nafahat. Tonight is one of the nafahat. Laylatul Qadr is nafahat. You can't be sleeping and covering yourself and closing windows and, and during this night. No, you have to come out and try to smell this nafahat. This nafahat. As Allah subhanahu wa ta'ala says, Alam in mustaghfir in faqira. Is there anyone who's seeking my, my forgiveness? Huh? Allah is close to you. You're close to Allah when you're making sujood, right? So there are there is times, there is nights when Allah is, is like, MashaAllah, there's nafahat coming out from Jannah, from Allah, 
from everywhere. So go out and seek this nafahat and do istighfar and do dua and see your friends and see your brothers and sisters you're on, during this beautiful uh, time like this. Mm -hmm. So that's why we all, I believe that's why we are here tonight. Uh, many blessed people they used before us. They used to go out nights like this and meet with good people and ask Allah subhanahu wa ta'ala for the rest, for wealth, for health, for uh, forgiveness. So many people, as we start of God, they have stress, they have sickness. So that's why we are here, inshallah, to recite Yasin three times. And the Prophet said, Yasin lima qari ala. So everyone, when you recite Yasin, everyone has the different uh, tension. I'm reciting it because I need this, I'm reciting it for this. So alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala can give and give and give and give many times. Amen. And Amen. Amen. As long as you, you're going toward Him. Huh? It depends how you go toward them. Some people are going toward them very slow. Huh? So you go fast, he yeah, comes fast to you. You go run, he gives you more than run to you. But if you're not going to him, then don't. You just close in the door between you and him. That's not, we don't want that to happen. When we go to Allah subhanahu wa ta'ala, at least if you're not doing more, stay the same. Don't go back for a little bit. And if not, at least. Every year you do it the same every time. Jazakallah khair. Barakallah fiqh. Ustad Abdullah and fiqh jami, inshallah. Please let's recite Yasin, inshallah, two more times. Then we'll make it to Ayah, inshallah. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Yasin. Wal Qur'anil hakeem. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم
قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لم ما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرج للقديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم أنطعم من لو يشاء أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
مائدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعاد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أن إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العمار وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق 
العليل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم اجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين اللهم اجعل ما قرأناه شفاء لنا ودواء لنا ولإسقامنا يا رب العالمين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأفقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا قائلكم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلية إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المتقين وما أنزلنا على قومه من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين 
صالحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرور أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعذاب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسنون قالوا يا ويلنا من بعثنا بمرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعاد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على 
مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمر نركز في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ودللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال لن يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق نفسهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمر إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة Inshallah, we're going to go pray Aisha now. Inshallah, we'll make dua after Salat Aisha, Inshallah.